ప్రభు నామును బట్టి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను చూడండి యశ్యా గ్రంథము అరవై ఆరు ఐదో వాక్యాన్ని తీసుకుందాం యహోవా వాక్యమునకు భయపడేవారులారా ఆయన మాటను వినండి మిమ్ములను ద్వేషించు నా నామమును బట్టి మిమ్ములను త్రోచివేయు మీ స్వజనులు మీ సంతోషము మాకు కనపడినట్లు యహోవా మహిమనందును గాక అని చెప్పుదురు వారి చిగ్గునందెదరు అని దేవుడు అక్కడ తెలియపరుస్తున్నాడు దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి యహోవా వాక్యమునకు భయపడే వారులారా ఆయన మాటలను మీరు జాగ్రత్తగా వినండి మిమ్ములను ద్వేషించు నా నామమును బట్టి మిమ్ములను త్రోసివేయు మీ స్వజనులు మీ సంతోషము నాకు కనపడినట్లు యహోవా మహిమనందును గాక అని చెప్పెదరు వారే చిగ్గు నొందెదరు దేవునికి సోద్రము అల్లుడయ్య దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి నా మాటను బట్టి నా మాటలను నా ఆజ్ఞలకు భయపడే వారులారా నా మాటను ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారులారా మిమ్ములను ద్వేషించే వారు ఉన్నారా హింసించే వారు ఉన్నారా నా నామమును బట్టి మీరు అనేక నిందల అవమానాలు భరిస్తున్నారా కనుక మిమ్ములను ద్వేషించే వారు వారే సిగ్గు నొందుతారు కనుక నా మాటను బట్టి జీవించే వారులారా నా మాటకు భయపడే వారులారా కనుక మిమ్ములను ద్వేషించుస్తున్న మీ స్వజనులు మిమ్ములను త్రోసివేయు మీ స్వజనులు మీ సంతోషము మాకు కనపడినట్లుగా ఏహోవాయే మహిమనుందును కాక అంటారండి మిమ్మలను ఇప్పుడు యేసు ప్రభు భక్తుడురా భక్తురాలురా ఈమె పెద్ద భక్తురాలు ఈమె ఈయన పెద్ద భక్తుడు అని నా నామమును బట్టి మిమ్మలను ద్వేషించిన వారు వారే దేవుడు ఏమంటారు చెప్పండి యహోవా మహిమనుందును గాక అని వారే ఎందుకంటే మహిమను పరుస్తూ వారే దేవుడు అంట దేవుడు మహిమనుందును గాక అని చెప్పుకునే రోజులు మీకు ఇవ్వనయ్యి ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము అరే కనుక వాక్యమును బట్టి మీరు ఏం చేయాలి చెప్పండి ఆయన మాటకు భయపడాలి ఆయన వాక్యము శక్తివంతమైనది ఆయన వాక్యమును అంగీకరించిన వాడు ఎన్నడూ కూడా చిగ్గుపడని అవసరము లేదు మీరు ఒకవేళ వాక్యాన్ని అనుసరించి నడిచినప్పుడు నాకు ఎందుకు ఇంత శ్రమలు కలుగుతున్నాయి నేను ఎందుకు ఇంత బాధపడుతున్నాను అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు ఆ వాక్యము ద్వారా మీరు మహిమ పొందే సమయం ఆసన్నమయ్యి ఉన్నది దేవునికి సోద్రము అల్లుడ చూడండి అందుకే దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు ఒకటో దశలోనిక ఆరో వాక్యాన్ని తీసుకున్నాం పరిశుద్ధాత్మ వలన పరిశుద్ధాత్మ వలన కలుగు ఆనందముతో కలుగుచున్న ఆనందముతో ఆనందముతో గొప్ప ఉపద్రవమందు గొప్ప ఉపద్రవముల ఎందు మీరు వాక్యమును అంగీకరించి మీరు వాక్యమును అంగీకరించి మమ్మును ప్రభువును అమ్మా మమ్ములను ప్రభువును పోలి నడుచుకుని వారైతేరి నడుచుకుని వారైతేరి అక్కడ ఆరు వాక్యంలో పరిశుద్ధాత్మ వలన కలుగు ఆనందముతో గొప్ప ఉపద్రవమందు మీరు వాక్యమును అంగీకరించి మమ్మును ప్రభువును పోలి నడుచుకుని వారైతే నడుచుకుని వారై ఉన్నారు ఎలాంటి ఉపద్రవాలు చెప్పండి దేవుణ్ణి మనం దేవుని సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడు అనేక శ్రమల్లో వస్తున్నాం ఒక వ్యాధిలో వస్తున్నాం ఒక వేదనతో వస్తున్నాం ఆ ఉపద్రవము ఆ వేదన మనలో నుంచి తీసివేయగలిగిన వారు ఆ క్షణంలో ఎవరు లేరు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ వలన కలుగు ఆదరణతో గొప్ప ఉపద్రవమందు మీరు వాక్యమును ఏం చేశారు చెప్పండి 
అంగీకరించిన వారైనందున అంగీకరించి మమ్ములను ప్రభువును పోలి నడుచుకొని ఉన్నారు వాక్యమును అంగీకరించారు మమ్ములను కూడా పోలి నడుచుకున్నారు ప్రభువుని కూడా పోలి మీరు నడుచుకున్నారు గొప్ప ఉపద్రవము మీకు కలిగినప్పుడు ఒక శ్రమ ఒక వేదనలో మీరు శక్తివంతమైన వాక్యాన్ని నమ్మారు ఆదరించారు అలాగే మీకు ప్రకటించిన దైవజనులను మీరు వెంబడించారు కనుక వెంబడించి ఏం చేశారు చెప్పండి మీరు మమ్ములను పోలి నడుచుకొని ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రము అల్లుయ కనుక ఎబ్రిలకు రాసిన పత్రికలో పదో అధ్యాయము ముప్పై రెండో వాక్యాన్ని చూడండి ఎబ్రిలకు రాసిన పత్రిక అయితే మీరు ఎలిగించబడిన మీదట శ్రమలతో కూడిన శ్రమలతో కూడిన గొప్ప పోరాటము శ్రమలతో కూడిన గొప్ప పోరాటమును సహించిన పూర్వపు సహించిన పూర్వపు దినములను జ్ఞాపకము తెచ్చుకుని జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకునండి ఒక విధముగా చూ మీరు నిందలను ఒక విధముగా చూస్తే మీరు నిందలను బాధలను అనుభవించారు బాధలను అనుభవించుట చేత పది మందిలో పది మందిలో ఆరడి పడి తిరి మరి ఒక విధముగా చూస్తే వాటిని అనుభవించిన వారితో వారితో మీరు పాలివారై ఉన్నారు కనుక దేవుడు అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి అయితే మీరు వెలిగించబడిన మీదట శ్రమలతో కూడిన గొప్ప పోరాటమును సహించిన పూర్వ దినములను మీరు ఆనాటి మీ జీవితాలలో ఎన్ని పోరాటాలతో ఎన్ని ఉపద్రవాలతో గొప్ప శ్రమలలో మీరు పోరాడి ఉన్నారో ఎన్ని శ్రమలలో ఎన్ని వేదనలతో మీరు పోరాడి ఉన్నారు ఒక్కొక్కరి జీవితాలు సాక్ష్యాలు చెబుతూ ఉంటే మా కుటుంబాలు ఇలాగున్నాయి మా భర్తలు ఇలా ఉన్నారు ఆనాడు మా జీవితము పూర్వ దినముల పోరాటము మరలా పగవాడి కూడా రాకూడదు అని మనలో మనమే ఏం చేస్తాం చెప్పండి ఆ పోరాటాన్ని తలుసుకుని మన పగవారి కూడా ఈ శ్రమలు రాకూడదని తలుస్తాం అలాగే ఒక విధముగా చూస్తే మీరు నిందలను బాధలను అనుభవించుట చేత పది మందిలో మీరు ఆరడి పడి తిరి మరి ఒక విధముగా చూస్తే వాటిని అనుభవించిన వారితో పాలివారై ఉన్నారు దేవునికి సోద్రము అలయ కనుక ఎన్ని శ్రమలు మీరు అనుభవించి పాలివారై ఉన్నారు యహోవా వాక్యమునకు భయపడే వారులారా మిమ్ములను వేషించిన వారు తోసివేసిన వారు మీ మీద నిందలు మోపిన వారు వారే ఒక రోజున మీరు చిగ్గు నొందే వారిగా ఉండాలంటే పరిశుద్ధాత్మ వలన కలిగిన శక్తివంతమైన లేఖనములను మీరు నమ్మి తిరి వాక్యాన్ని నమ్మి ఉన్నారు ఆ వాక్యము నిజముగా నన్ను ఆదరించొద్ది దేవుని మాట ఇది నా కుటుంబానికి ఆదరణ కలుగొద్ది అని నమ్మి పరిశుద్ధాత్మ శక్తివంతము కలిగిన ఆదరణ కలిగిన మాటలను మీరు నమ్మారు అలాగనే దైవజనులను ఎంబడించారు అలాగే దేవుణ్ణి కూడా మీరు వెంబడించారు దేవునికి సోద్రము అలలుయ కనుకని దేవుడు మిమ్మలను తన సాక్షులుగా బలపరుచుకొని ఉన్నాడు కనుకని చూడండి అపోస్తుల కార్యము పదిహేడో అధ్యాయము నాలుగో వాక్యంలో దేవుడు అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు చూడండి అపోస్తుల కార్యము చూడండి పదిహేడు నాలుగు వారిలో కొందరును వారిలో కొందరును భక్తి పరులకు గ్రీసు దేశస్తులలో భక్తి పరులకు గ్రీసు దేశస్తులలో చాలా మంది చాలా మంది కనతగల స్త్రీలలో భక్తి పరులకు గ్రీస్తు దేశస్తులలో చాలా మంది గణతగల స్త్రీలలో గణత గల స్త్రీలలో అనేకులు ఒప్పుకొని ఒప్పుకొని పౌలతోనూ పౌలతోనూ స్త్రీలతోనూ స్త్రీలతోనూ కలిసిరి 
यंत्री वाक्य अंगीक भक्ति भक्ति कल भक्ति कल स्त्री पुषुले देश वाक्या अंगीक पौल स्त्री वारी तो कल वारी भक्ति तात्पर्यांपल कल जीव कल देवड़ आय शक्तिवंत देवड़ आयन वाक्यम शक्तिवंत अंगीक कपद्रवाली मा देवड़क रक्षकड़ी मम्मन आदरचा करशुद्धात्म शक्ति मेम कूसी उन्ना अभवी केम देवनी साक्षुमनी आना चपंडी यूध मत्सर पड़न वने पटमर एम चार चपंडी दुष्ट वो वीर ने पटकने सबक ईडी वीर यासीन इंट चेरी उ भूमि ने तल किंदेवार इकड़की वी उपी वीडो अवमानपरचार वारे अवमान पाल वील कल भूमि ने तल किंदेवार इकड़की वी उ वारी वीर चेरी उ अतमी अल्लरी मूक बैलदेरी देवनी नाम विश्वास वार अंदर अना श्रम पाचे हिंसल बी वार चरपटी सबक अवमानपरचार सर आईन सर चूँटो दस मूड अध्याय मोदी वाक्या चूँटो दस स्थिरपरसुटक मन श्रम अभवी उ 
ముందుగా చెప్పి తిని కదా అలాగునే ఇప్పుడు జరిగినది ఇది మీకు తెలియను ఇది మీకు అనుభవించుటకు నియమింపబడిన వారం అయ్యి మీరు ఎరుగుదురు దేవునికి సోత్రము అలడయ పౌలు శీల అక్కడ మనము మనము ఎట్టి శ్రమలైనా అనుభవించి దేవుని రాజ్యము చేరవలసి ఉన్నది అని చెప్పి మనము ముందుగానే మీకు నేను సువార్తను ప్రకటించి తిని కదా ఇట్టి శ్రమలు మనకు ఎన్న తగినవి కావు దేవుని నామమును బట్టి దేవుని రాజ్యములో ఎన్ని శ్రమలైనా అనుభవించి దేవుని రాజ్యములో చేరుటయే మన లక్ష్యము చూడండి అపోస్తుల కార్యము పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వాక్యములు పౌలు గారు ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఆ పట్టణములో సువార్త ప్రకటించి సువార్తను ప్రకటించి అనేకులను శిష్యులుగా చేసిన తరువాత శిష్యుల మనుషులను మనుషులను దృఢపరిచి విశ్వాసములో నిలకడగా ఉండండి అనేక శ్రమలు అనుభవించి మనము దేవుని రాజ్యము చేరుటయే ప్రవేశింపవలన పౌలు గారు అక్కడ చెప్తున్నారు మనము అనేక శ్రమలను అనుభవించి దేవుని రాజ్యము చేరుటయే మంచిది అని హెచ్చరించారు దేవుని వాక్యము దృఢ నిశ్చయాన్ని చేసుకునండి దేవుడు మనకిచ్చిన తలంపు అది ఎన్నడూ కూడా చిగ్గుపరచదు కనుక యహోవా వాక్యమునకు భయపడే వారులారా దేవుని పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించబడే వారులారా దేవుడు మిమ్ములను త్రోసివేసిన ఆ మీ జనులే వారే చిగ్గు నొందుదురు కనుక దేవుని వాక్యము ఈరోజు మనము అంగీకరించినందున అనేక శ్రమలు వేదనలను మనము పూర్వ దినములలో పడిన శ్రమలను ఒక్కసారి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి వాటి నుండి విడిపించిన దేవుడు ఏ రోజు క్రీస్తు నిమిత్తము మీరు శ్రమలను నిందలను అవమానములను భరించి ఆయన సన్నిధానములో నడిసేవారిగా ఉన్నారా అని దేవుడు మనలను అడుగుతున్నాడు క్రీస్తు నిమిత్తము దేవుని అనుభవించి దేవుని రాజ్యంలో చేరేవారిగా మీరు ఉన్నారా ఆనాటి పూర్వము క్రైస్తవులు ఆనాడు విశ్వసించిన వారందరూ కూడా ఆనాడు ఏం చేశారు చెప్పండి దేవుని రాజ్యములో అనేక శ్రమలను అనుభవించారు దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించారు వారిని వీడ్చుకుని వెళ్ళి ఈ యొక్క నామములో మీరు ప్రార్థన చేయకూడదని అనేకులను సంభివేశారు అనేకులను హింసలు పెట్టారు అయినను సరే దేవుని వాక్యమును బట్టి వారు ఏం చేసుకున్నారు చెప్పండి హృదయములో ధైర్యమును తెచ్చుకున్నారు దేవునికి సోద్రము అలడయ జీవము కలిగిన దేవుని సన్నిధిలో మనము జీవము కలిగి ఉన్నాం కనుక ఈ లోక శ్రమలు మనకు ఎన్న తగినవి కావు అని చెప్పి వాక్యాన్ని చేత పట్టుకుని వారు నిలబడి ఉన్నారు అల్పకాల ఈ శ్రమలు అల్పకాల ఈ సుఖాలు మనలను ఎప్పుడొకప్పుడు శాశ్వతంగా విడిచిపెడతాయి శాశ్వతమైన జీవము కలిగిన దేవుని సన్నిధిలో ఆ వాక్యమును మనము అంగీకరించినప్పుడు మనము దేవుని రాజ్య వారసులము అవుతాము అని చెప్పి వారందరూ ఏకపక్షముతో దృఢ నిశ్చయము చేసుకుని దేవుని సాక్షులుగా ఒకరిని ఒకరు హెచ్చరించుకున్నారంట మనకు ముందుగానే బోధింపబడి ఉన్నవి కదా అక్కడ ఏమన్నారు చెప్పండి ఈ శ్రమలు కలుగునని ముందుగానే మనకు ఈ శ్రమల వలన ఎవడు కూడా కదలింపబడకుండా మిమ్మల్ని స్థిరపరచుటకు మిమ్ములను 
अभवि अंगीक अंगीकोनी नडी रोड येसुनाम अंगीक वार अवान परचार सर क्रीस्तुनाम मेम साक्षमनी अमल अभवी वार देवन को वो एम चार चपंडी निबड़ उ चूँ दशो रध्याय पदमूडो वाक्या चूँ मन कार्यशुद्धि कल अगर देवड़े आत वर्तमान अंगीक मन अंगीक अंगीक देवनी सन्नी देवनी सन्नी विश्वास कलवारी उवे कष्ट वाक्यमीदे मिम्मेदन सरीचे वाक्यमीदी देवनी वाक्यमेन विश्वास कल वारी उ वाक्या अंगीक का वाक्यम को मेला चपंडी कष्ट उड़नार चपंडी एप्रिल पत्र पद अध्याय इवेदो वाक्य अगर देवड़े उ चपंडी एप्रिल पत्र सत्कार्युटक अंगीक अंगीक अन्नी सतोष का विश्वास सा अभी कष्टतर मैंने अभी देवनी माटेन अंगीक मन मनसो एपड़ते विश्वास तो इधनी अट का अट्ना 
కనుక కొందరు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి ఇది మన గురించే మాట్లాడారని కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి సమాజముగా కూడుట మానుకుంటున్నారట దేవుని సమాజముగా కూడుకోవలసిన వారు దేవుని సన్నిధిలో ఏక మనసుతో ప్రార్థన చేసి విశ్వాసములో కట్టబడవలసిన వారు విశ్వాసములో దేవుని సాక్షులుగా ఎన్ని శ్రమలైనా వేదనలైనా నిలబడవలసిన వారు మాకు అనేక పనులు ఉన్నాయి అనేక శ్రమలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మేము రాలేము అని వారు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి దేవుని సమాజములో కూడుకునుట వారు మానివేస్తున్నారంట అలాగూ మీరు మానుకొనక దేవుడు రాకడ సమీపించుతున్న కొలది మరీ ఎక్కువగా కూడుకొనవలి దేవుని వందనాలు ఐగారికి అమ్మ గారికి వందనాలు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నా వందనాలు మేము సన్నిధికి రాకముందు అన్యును నాకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లం తెలిసి ఒక నెల అవుతుంది నెలకే బాగా సీరియస్ అయిపోయింది ఒక మందులు వాడినా సరే పని చేయటం లేదు ఆ మందులు నాకు ఇంకా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కానీ శరీరంలో మాత్రం ఏం పని చేయటం లేదు అలా వాడి వాడి కాళ్ళకి నీరు వచ్చేసింది ఏ మంచుల్లోనే మంచినీళ్ళు తాగిన వాంత అయిపోతుంది పాలు తాగిన వాంత ఏం తిన్నా సరే వాంత అయిపోద్దు యూరిన్ అయితే రెండు నెలల మట్టి అలా మంచులో ఉన్న ఏమీ లేదు యూరిన్ కూడా చేయగాదు మేము అన్యులు అమ్మ నాన్న అవ్వలేరు అమ్మమ్మ ఇంటి దగ్గర ఉంటాము అయితే ఏం చేయాలో తెలియని స్థితి అత్య చర్చకు వస్తుంది అప్పటికే చాలాసార్లు చెప్పింది కానీ నా పరిస్థితి చూస్తే ఎటు రాలేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేను కదక్క ఆలోచించుకుంటానని చెప్పి ఏడ్చేదాన్ని అలాంటి సమయంలో ఒకరోజు బండి మీద మా తమ్ముడు తీసుకొచ్చి సన్నిధిలో విడిచిపెట్టి వెళ్ళాడు అలా తీసుకొచ్చినప్పుడు అన్నయ్యలు కలిసి అమ్మగారి దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు అయ్యగారు అమ్మగారి దగ్గరికి పట్టుకుని కుర్చీలో తీసుకొచ్చినప్పుడు అయ్యగారు అమ్మగారు కలిసి ప్రార్థన చేశారు ఆ రోజు పౌర్ణమి జరుగుతుంది పౌర్ణమి రోజు నైట్ ఇక్కడే ఉన్నాను ఇక్కడే ఉన్న తర్వాత నైట్ దేవుడు దర్శనంలో మాట్లాడాడు అప్పటి వరకు నాకు చాలా ప్రాబ్లం అసలుకి ఈ రోజు ఉంటానా రేపు ఉంటానా ఈ క్షణం ఉంటానా తెలియని పరిస్థితి ఉండేది అలాంటిది ఆ రోజు నైట్ దేవుడు మాట్లాడినప్పటి నుంచి కూడా ఎన్ని రెండు నెలల వరకు యూరిన్ బంద్ అయిపోయి నెక్స్ట్ డే నుంచి ఎలాంటి సమస్య లేకుండా ఫ్రీగా వాంతులు అవడం లేదు ఏం తిన్నా వాంతులు అవడం లేదు తాగినా కానీ వాంతులు అవడం లేదు నడవలేను అలాగే రెండు వారాలు బండి మీద వచ్చేదాన్ని కానీ మూడో వారం వచ్చేసరికి ఎవరు సాయం లేకుండా నడుచుకుంటూ దేవుని సన్నిధులు కడిగి పెట్టడానికి దేవుని కృప చూపించాడు ఆ రోజు నుంచి ఈ క్షణం వరకు కూడా నాకు మనకి ఎన్నో శ్రమలు ఉన్నా ఆ శ్రమలో ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఇలా నిలబెట్టినందుకు దేవునికి వందిన ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించింది